హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కేబీ షార్ట్స్ సో డే టూ అయిపోయిన తర్వాత మ్యాచ్ పరిస్థితి ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సో ఎందుకు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే కనుక మన వాళ్ళు బ్యాటింగ్ అంత అద్భుతంగా ఉంది కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో కమిట్ కావడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది బట్ అగైన్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ప్రాబబ్లీ వాళ్ళు ఏమి యాడ్ చేయకుండా ఫస్ట్ బాల్ వికెట్ పడిపోవాలని చెప్పేసి కోరుకుందాం సో హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ చేస్ థర్డ్ డేనే అంటే మనం ఫోర్త్ ఇన్నింగ్స్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ వీఆర్ స్టిల్ ఆన్ ద థర్డ్ డే సో అంత ఇబ్బందికరంగా ఉండకపోవచ్చు బట్ ఇండియా కి వాళ్ళ ట్రబుల్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి స్పిన్ ఆడడానికి అందుకే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పుకోవాలి బట్ ఐ సమ్ హౌ ఫీల్ ఇండియా కెన్ విన్ దిస్ మ్యాచ్ బట్ మాట్లాడుకుందాం ఏం జరిగిందో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక మంచి కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇద్దాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇవాళ స్టార్ట్ అనేది ఎట్లా జరిగిందంటే డే వన్ లో జరిగిన హరుబుల్ టెన్ మినిట్స్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్ ఏదైతే ఉందో నైట్ వాచ్ మన పంపించడం నైట్ వాచ్ మన అవుట్ అయిపోవడం రివ్యూ అవుట్ అయిపోవడం పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి రన్ అవుట్ అయిపోవడం సో ఇదంతా జరిగిపోయిన తర్వాత యూ వాంటెడ్ అంటే ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ కావాలి స్పిన్నర్స్ని సెటిల్ అవ్వనివ్వకుండా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక బ్రిస్క్ రేట్లో రన్స్ కావాలి అండ్ ఏదైతే వన్ ఫిఫ్టీ వెనకబడి ఉందో మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఆ వన్ ఫిఫ్టీకి దగ్గరగా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి దట్ టూ థర్టీ ఫైవ్ స్కోర్కి దగ్గరగా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి అండ్ వాడు రిషబ్ పంత్ అండ్ శుభన్ గిల్ స్టార్ట్ బాగా చేశారు రిషబ్ పంత్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ బాల్ ఫోర్ సెకండ్ బాల్ ఫోర్ ఆ తర్వాత అదే ఓవర్లో ఇంకొక ఫోర్ వచ్చింది తర్వాత శుభన్ గిల్ ఆల్రెడీ కొంచెం సెట్ ఉన్నాడు ముప్పై ఒకటి ఓవర్ నైట్ స్కోర్ సో యూ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ వెల్ స్పిన్ని బాగా ఆడారు అజాస్ పడ్డేలకి అక్కడ ఎక్కడ కూడా సెటిల్ అవ్వనివ్వలేదు సో అతనికి అర్థం కాలేదు పంత్కి బౌలింగ్ చేస్తుంటే స్వీప్ కొడుతున్నాడు ముందుకు వస్తున్నాడు వెనక్కి వెళ్తున్నాడు ఇదేంటి గోల అనుకున్నారు సో పంత్ సిక్స్టీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సిక్స్టీ ఒకటి స్పిన్ చాలా బాగా ఆడగలిగాడు రెండు ఏ స్పిన్నర్ అయితే చాలా డేంజరస్గా కనిపించాడు డేంజరస్గా మారాడు ఈవెన్చువలీ అతన్ని అటాక్లోనే లేకుండా చేశాడు సో దట్ ఈస్ హౌ ఈ కెన్ ఇంపాక్ట్ గేమ్ అండ్ దానివల్ల శుభన్ గిల్ కూడా బెనిఫిట్ అయ్యాడు హీ ఆల్సో ప్లేడ్ వెల్ బట్ ఇష్ సోదిన్ తీసుకొచ్చారు బాల్ కిలోమీటర్లు కిలోమీటర్లు తిరుగుతూ వచ్చింది పంత్ కనుక కొంచెం ఫార్వర్డ్ ఆడు ఉంటే అంపైర్ నాట్ అవుట్ ఇచ్చాడు వెనక్కి వెళ్ళి ఆడాడు కాబట్టి అవుట్ ఇచ్చాడు అంపైర్ స్కాల్ అవుట్ అయ్యాడు అండ్ ఆ తర్వాత వికెట్లు పడ్డం మొదలుపెట్టాయి సో అప్పటిదాకా దట్ పార్ట్నర్షిప్ ఆఫ్ నైంటీ సిక్స్ రన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇండియాకి ఒకొక్క సూపర్ ప్లాట్ఫామ్ లే చేసింది దట్ ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ లీడ్ తెచ్చే విధంగా తయారవుతుందో అనుకుంటున్న రిషబ్ పంత్ అవుట్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత గజిబిజి గబదని జరిగింది అదేంటంటే మీరు సర్ఫరాజ్ కానీ పంపిలా రవీంద్ర జడేజాను పంపించారు సో వాట్ ఈస్ ద థాట్ ప్రాసెస్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అండ్ కాంబినేషన్ ఒకటే లేదంటే కనుక జడేజా దగ్గరికి వెళ్ళి బాస్ ఇంకా ఫార్టీ వెనకబడి ఉన్నాం నువ్వు ఒక క్విక్ ఫైర్ ట్వంటీ థర్టీ కొట్టావంటే కనుక మనం తొందరగా లీడ్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఆ తర్వాత ఎలాగో సర్ఫరాజ్ ఉన్నాడు అశ్విన్ ఉన్నాడు సుందర్ ఉన్నాడు వాళ్ళు దాన్ని ఇంకొంచెం లీడ్ చేస్తారు ఒక అరవై డెబ్బై రన్లు లీడ్ దాకా తీసుకెళ్దాం అని అంటే దెర్ వాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ లాజిక్ దేర్ ప్యూర్లీ బికాస్ లెఫ్ట్ రైట్ కాంబినేషన్ ఆడాలి కదా అని చెప్పేసి ఆడిపించడం అనేది సమ్మ వర్కౌట్ కాలేదు నాకు మీరు ఇంగ్లాండ్తో ఆడినప్పుడు ఫిఫ్టీలు కొట్టాడు వన్ ఫిఫ్టీ కొట్టాడు ముంబై అదే పిచ్ మీద డొమెస్టిక్ క్రికెట్ అంతా కూడా ఆడాడు ఆగి 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 పంపించారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆల్రెడీ మంచి లూప్లోకి రిథంలోకి సెట్ అయిన అజాస్ పటేల్ని ఆడాల్సి వచ్చింది అవుట్ అయిపోయాడు సో సంభవ్ ఐ ఫెల్ట్ సర్ఫరాజ్ ఖాన్ షుడ్ హావ్ వాక్డ్ ఇన్ జడేజా ప్లేస్లో ఆర్ జడేజాని పంపించిన లాజిక్ షుడ్ హావ్ ఇన్ జడేజా వెళ్ళి అటాక్ చేయాలని సో అక్కడ కొంచెం మిస్ఫైర్ అయినట్టు కనిపించింది సర్ఫరాజ్ ఖాన్ స్కోర్ బోర్డ్ని ట్రబుల్ చేయకుండా అవుట్ అయ్యాడు అంత సుందర్ అండ్ గిల్ కొంచెం పార్ట్నర్షిప్ పెడదాం అనుకున్నారు గిల్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ వెల్ ఈజీ షాట్ ఆడాడు అండ్ మధ్యలో ఒక ఒక క్రిటికల్ ఫేజ్ ఒకటి వచ్చింది ఆ క్రిటికల్ ఫేజ్ ఏంటంటే బౌండరీలు రానప్పుడు బాగా రెస్ట్లెస్గా తయారైపోయారు గిల్ అండ్ అలాగే రిషబ్ పంత్ కూడా కొంచెం తేడాలు జరిగిపోయాయి అంతకుముందు గిల్ గట్టి షార్ట్ కొడదాం అనుకున్నాడు గ్లెన్ ఫిలిప్స్ని చాప్మెన్ డ్రాప్ చేశాడు అదే ఫార్టీ త్రీ ఆ టైంలో రిషబ్ పంత్ కూడా ముందుకు వచ్చే షార్ట్ కొడదాం అనుకున్నాడు మ్యాట్ హెన్రీ డ్రాప్ చేశాడు అతను కూడా ఫార్టీస్లో ఉన్నాడు సో ఫార్టీ త్రీ నుంచి నైంటీ అలాగే ఫార్టీస్ నుంచి సిక్స్టీ దాదాపుగా ఒక అరవై డెబ్బై రన్లు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు అరవై డెబ్బై రన్లు ఎక్స్ట్రా ఇవ్వకుండా ఉండి ఉంటే కనుక ఇండియా టార్గెట్ అదే ఆ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ కొరికి తక్కువలోనే అవుట్ అయిపోయేవాళ్ళు ఓ రెండు వందలు అవుట్ అయిపోయేవాళ్ళు సో అది వచ్చింది కాబట
బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియా లీడ్లోకి వెళ్ళారు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత బౌలర్స్కి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది బౌలర్స్ ఫిట్ లేదు ఇప్పుడు మన దగ్గర కొన్ని రన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు కొంచెం వెనకాల ఉన్నారు ఆ ట్వంటీ ఎయిట్ లోపల అట్లీస్ట్ వన్ వికెట్ తీసినా కూడా విల్ బీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ అవర్ గేమ్ అనే ఆలోచన వచ్చింది అది ఇట్ వర్క్ బ్రిలియంట్లీ ఆన్ అశ్విన్ అండ్ జడేజా ఎస్పెషలీ అశ్విన్ అశ్విన్ చాలా అద్భుతమైన రిధంలోకి సెట్ అయ్యాడు అఫ్కోర్స్ తను పూర్తి స్థాయి రిధంలోకి వచ్చింది క్యారం బాల్ వేసిన తర్వాత బట్ ఇనిషియల్ కూడా మంచి రిధంతో సెట్ అయ్యాడు ఆకాశ్ దీప్ వచ్చి మీకు అవుట్ చేసాడు లేతంని తప్పని లేపిస్తాడు అంటే ఒకసారి అవుట్ ఇస్తే మళ్ళీ రివ్యూ తీసుకున్నాడు రివ్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ అని తెలిసింది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ బాల్ ఏ స్టంప్ ఎగిరింది దెన్ కొంచెం పార్ట్నర్షిప్ లాగా కనిపించింది విలియం అండ్ డెవెన్ కాన్వే సుందర్ ఫాస్ట్ వేసాడు కొంచెం హార్డ్గా కూడా వేసాడు బాల్ హిట్ చేసే డెక్ని ఎక్స్ట్రా జిప్ అనేది లభించింది అండ్ దాంతో ఎడ్జ్ గల్లీలో క్యాచ్ శుభ్మన్ గిల్ కాన్వే అవుట్ అయ్యాడు రచిన్ రవీంద్రస్ వికెట్ అనేది అశ్విన్ బ్రిలియన్స్ వల్ల వచ్చింది ఎందుకంటే రచిన్ రవీంద్ర కొంచెం వాజ్ గెటింగ్ ఆన్ ద మూవ్ రన్లు కొడదాం ఫాస్ట్ కాడదాం అనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు ఎందుకంటే అశ్విన్ని అన్సెటిల్ చేద్దాం అనుకున్నారు బట్ అశ్విన్ ఎక్కడ కూడా ఫాస్ట్గా బౌలింగ్ చేయాలా లూప్లోకి అప్పుడే వచ్చాడు సో ఈ బోల్డ్ కొంచెం మంచి ఫ్లైట్ ఇచ్చాడు ముందుకు వచ్చాడు బాల్ అలా డిప్ అయినట్టు డిప్ అయ్యి టర్న్ అయింది అండ్ షప్ అని స్టంప్ చేశాడు ఆ తర్వాత పార్ట్నర్షిప్ అగైన్ వాస్ ట్రబ్లింగ్ యంగ్ బాగా ఆడుతున్నాడు మిచ్చలు బాగా ఆడుతున్నాడు మనోడు రివ్యూ తీసుకున్నారు ఆ రివ్యూ అన్సక్సెస్ఫుల్ రివ్యూ డైరల్ మిచ్చల్ది ఏంద్రా ఈ పరిస్థితి అంటే కనుక దట్ అశ్విన్ క్యాచ్ టర్న్ థింగ్స్ అరౌండ్ న్యూజిలాండ్ ఆ రెండు క్యాచ్లు పట్టుంటే కనుక ఇండియా వన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ గెలగైతే ఆల్ అవుట్ అయిపోయింది మనం మాట్లాడుకున్నాము అశ్విన్ కనుక ఈ క్యాచ్ పట్టకుండా ఉండుంటే వన్ ఫార్టీ త్రీ లీడ్ అనేది ఉండేది ప్లస్ ఇంకా ఒక నాలుగైదు వికెట్లు న్యూజిలాండ్ చేతిలో ఉండేవి ఇట్ వాజ్ అ ఫెంటాస్టిక్ క్యాచ్ అండ్ అలాగే ఇన్నింగ్స్లో చాలా బిగ్ టర్నింగ్ పాయింట్ అది ఆ క్యాచ్ పట్టడం ఆ క్యాచ్ పట్టిన తర్వాత అశ్విన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా రెట్టింపు కూడా అయింది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ టఫ్ క్యాచ్ సరే ఫీల్డర్ ముందుకు రమ్మన్నారు వచ్చాడు అశ్విన్ ముందుకు వచ్చాడు ఆ ముందు బాలే చేంజ్ జరిగింది రోహిత్ ముందుకు రమ్మన్నాడు సో అశ్విన్ నైన్టీన్ మీటర్స్ పరిగెత్తాడు వెనక్కి అశ్విన్ మైట్ నాట్ బీ ఎ బిగ్ మూవర్ అంటే లైక్ చాలా ఫాస్ట్ కదలలేయడమే కానీ ఫెంటాస్టిక్ పేర్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి స్లిప్లో ఫీల్డింగ్ చేసేవాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ పొజిషన్స్ అనేవి మారుతూ వచ్చాయి సో సైడ్ ఆన్ అయ్యాడు బాల్ని ఎక్కువగా బాగా స్పాట్ చేయొచ్చని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు బాల్ అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ వస్తుంది అంత పైకి వెళ్ళినప్పుడు అండ్ దాని అద్భుతమైన రీచ్లో రీతిలో క్యాచ్ పట్టుకున్నాడు ఆ క్యాచ్ కూడా హ్యాండ్ స్ట్రెచ్ చేయాల్సి వచ్చింది డ్రైవ్ చేశాడు క్యాచ్ పట్టుకున్నాడు ఆ తర్వాత రెండు మూడు బూతులు తిట్టాడు అది వేరే విషయం అండ్ వాజ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైనా కూడా ఒక క్యాచర్కి బాల్ క్యాచింగ్ అబిలిటీ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఎస్ అఫ్ కోర్స్ రీచ్ అవ్వడం కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంటే బట్ రీచ్ అయినంత మాత్రం సరిపోదు యూ హ్యావ్ టు గ్రాబ్ ఇట్ సో అటువంటి రీతిలో అశ్విన్ అంత మంచి ఫీల్డింగ్ చేశాక అతని కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది అతని కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిన తర్వాత క్యారం బాల్ వేద్దాం అనే ఆలోచన వచ్చింది దానికి కూడా ఒక లాజిక్ చెప్పాడు నా దినేష్ కార్తీక్ అతను తడిగినప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అంటే ఈ ఎండ్ నుంచి కొంచెం ఫ్లాట్గానే ఉంది వికెట్ ఆ ఎండ్ నుంచే బాల్ టర్న్ అవుతూ వచ్చింది సో ఈ ఎండ్ బాగా ఆడేస్తున్నారు రన్ సెట్ల ఫ్లో ఆపాలి అనే ఆలోచనలో ఉన్నాను అండ్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ బాగా గట్టి కొడుతున్నాడు కాబట్టి క్యారం బాల్ స్లిప్పింగ్ చేశాడు కంప్లీట్లీ బీట్ అయిపోయి అక్కడ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ వికెట్ ఎగిరింది ఆ తర్వాత రచిన్ మన రవీంద్ర జడేజా వచ్చాడు అతను వికెట్ తీయడం మొదలు పెట్టాడు బ్లండల్ అవుట్ అయ్యాడు ముందే బ్లండల్ తర్వాత మీకు ఇక్కడ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ కూడా అవుట్ అయిపోయాడు ఆ తర్వాత విలియంకి మళ్ళీ ఒక క్యారం బాల్ వేసి విలియం వికెట్ పడింది సోదీ వికెట్ పడింది అలా వికెట్లు పడుతూనే ఉన్నాయి బట్ ఒకటి ఏంటంటే హండ్రెడ్ ఫర్ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు ఇండియా ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళని నూట ముప్పైకో నూట నలభైకో ఆల్అట్ చేసేయాలి నూట డెబ్బై దాకా వెళ్ళిందంటే కనుక సమ్ స్మాల్ పార్ట్నర్షిప్స్ బట్ ట్రబుల్ చేసే పార్ట్నర్షిప్స్ అన్నీ వచ్చాయి ఒక థర్టీ వన్ కానివ్వండి ఒక సెవెంటీన్ కానివ్వండి ఒక ఎయిటీన్ కానివ్వండి లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ద డేలో వికెట్ పడింది అక్కడికే ఆ ఎయిటీన్ రన్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది వచ్చింది సో ఈ ట్రబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక మీరు ఒక చాలా తక్కువ స్కోర్ని మీరు టార్గెట్గా పెడుతున్నారు అన్నప్పుడు ఈ సెవెంటీన్లు ఎయిటీన్లు ట్వెల్వ్లు థర్టీన్లు చాలా పెద్ద పార్ట్నర్షిప్స్గా కనిపిస్తాయి చేజింగ్ స్క్వాడ్కి బాల్ బాగా తిరుగుతోంది బ్యాటింగ్ అంతంత మాత్రంగా ఉంది అజాస్ పటేల్ ఇదే వికెట్ మీద పది ఇదే గ్రౌండ్లో పది వికెట్లు తీశాడు ఒకసారి ఫస్ట
వంద రన్ల లీడ్తో న్యూజిలాండ్ వచ్చేసినప్పుడు ఏ బౌలర్ కన్నా కూడా కొంచెం ఇబ్బంది అనేది ఉంటుంది అది క్లియర్గా కనిపించింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బౌలింగ్ వేసే విధానంలో కానివ్వండి స్పిన్ చేసే విధానంలో కానివ్వండి ఆఫ్ కోర్స్ మీరు నంబర్ ఎయిట్ బ్యాట్స్మెన్కి నెంబర్ సెవెన్ బ్యాట్స్మెన్ కూడా లాంగ్ ఆన్లో లాంగ్ ఆఫ్లో డీప్ మెంట్ వికెట్లు పెట్టి సింగిల్ తీసుకొని ఇవ్వడం మాత్రం చాలా చాలా దారుణంగా అనిపించింది నాకు టు సే ద లీస్ట్ బట్ ప్రాబ్లమ్ వాళ్ళు కూడా షార్ట్లు కొడుతున్నారు కాబట్టి రన్లు ఆపాలని పెట్టాడని ఒక లాజిక్ ఉన్నా ఐ థింక్ యువర్ బౌలర్స్ డిజర్వ్ మోర్ అటాకింగ్ ఫీల్డ్స్ అనేది నా ఫీలింగ్ ఆ ఫీల్ ఆ ఒక్క ఆస్పెక్ట్లో మాత్రం రన్స్ సేవ్ చేద్దామనే ఆలోచనలో సిరీస్ సేవ్ చేసుకోలేకపోయారు ఆ టీమ్ ఇండియా అన్నట్టుగా అనిపించింది అదే అదే అంటూ ఉంటాం కదా మీరు మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ హౌ డూ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ మీ గోల్ ఏంటి గోల్ రీచ్ అవుదాం అనుకుంటారా లేదా ఎప్పటికీ కలిసిపోయామని చాలేని ఆగిపోదాం అనుకుంటారా అనేదే ఒక కాల్ అది దట్ ఈస్ వెర్ ఇండియా లాస్ సిరీస్ అనిపించింది అండ్ పూణే వికెట్ మీద బాగా ఆడుంటే ఇండియా ప్రాబబ్లీ టూ వన్తో ఈ సిరీస్ గెలిచేవాళ్ళు ఇంకొంచెం బెటర్ పొజిషన్లో ఉండేవాళ్ళు డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్స్కి వెళ్ళడానికి మన ఎవరైతే ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆఫ్ కోర్స్ క్లీన్ స్వీప్ కాకుండా కాపాడేసుకుంటారు ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ అనేది గెలుస్తారు అనే నమ్మకం అయితే ఉంది బట్ అగైన్ యూ నీడ్ టు ప్లే రియలీ వెల్ వన్ ఫార్టీ త్రీ అజాస్ పటేల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ బౌలర్గా మారుతాడు హోప్ఫుల్లీ ఒక క్విక్ ఫైర్ ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ వచ్చింది అంటే కనుక థింగ్స్ విల్ సెటిల్ డౌన్ అంతకన్నా ముందు వన్ ఫార్టీ త్రీ వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ వెళ్ళాక వెళ్ళకుండా చూడాలి హైయెస్ట్ చేసి వన్ సిక్స్టీ అంత అంటున్నారు టూ థౌజండ్లో వచ్చింది అది కూడా అని సో అక్కడ దాకా వెళ్ళనివ్వకుండా ముందే ఇండియా కనుక స్కోర్ చేసేస్తే మ్యాచ్ అనేది అయిపోతుంది డే త్రీ మ్యాచ్ ఇస్ డన్ బాస్ సండే మ్యాచ్ ఇస్ డన్ అందులో ఎటువంటి తేడాలు లేవు సండే నైట్ వేరే పనులు ఏమి ఉంటాయి కదా అవన్నీ చేసేసుకోవచ్చు టిల్ దెన్